एटॉमिक स्ट्रक्चर आज के लास्ट पार्ट था इधर तो आरेक्टा बोले दीच्छे एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कौन होते हैं ना आज के तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो बे तो एक बार बोल चुके ना फिजिक्स और केमिस्ट्री डेट पे ना इंटरचेंज करा हो बे मतलब होते हैं सैटरडे की होती थी लो केमिस्ट्री होती थी लो आज के तो सैटरडे केमिस्ट्री होती है तो सैटरडे तो फिजिक्स कर दो और मंडे जाते मतलब होते हैं कि नेक्स्ट वीक के जेटा हो बे मंडे तो फिजिक्स होती है तो ये तो नोटों नेगेट আর তারপরে মানডে থেকে কেমিস্ট্রিটা হবে হয়ে গেছে তখন এটা ইন্টারচেঞ্জ হলো যা সেই রকম করলাম আর কি ঠিক আছে আর কিছু রিজন না এটা কি মানে কখনো এটাও করাতে পারি হয়তো পর পর মানে আমি ভাবছিলাম কি মানে যে চ্যাপ্টারটা চলছে যেটা হয়তো একটু পিছিয়ে থাকবে তো সেটা একটু এগিয়ে যাব তাই না তো ফিজিক্সটা একটু বেশি টাইম লাগে তো এটা একটু এগিয়ে যাব কেমিস্ট্রি অনেক পিছিয়ে আছে তো কেমিস্ট্রিটা এগোতে হবে বেশি ঠিক আছে তো কেমিস্ট্রি এটার পরে কোনটা করা बेटर হাইড্রোজেন করা बेटर না কার্বন কম্পাউন্ডস করা बेटर কার্বন কম্পাউন্ডস এর ওইটাই ভালো নাকি না কাদের কোনটা আছে হাইড্রোজেন চ্যাপ্টার একটু ইজি আছে ইজি আছে মানে বেশি কিছু নেই ঠিক আছে হাইড্রোজেন টা একটু ইজিটা আছে আর তারপরে কার্বন কম্পাউন্ডস একটু লেন্দি আছে আর কিছু না আছে তবে ওইটাই আগে করা থাকে ওইটা আগে করে দেব এটা ইজি আছে ঠিক আছে তো এখানে স্টার্ট করে দিই যেটা অ্যাটমিক স্ট্রাকচার থেকে কয়টা স্ট্রাকচার ড্র করতে হবে ঠিক আছে ফার্স্ট পার্টের মধ্যে Draw the structure, structure of atoms. Because according to the बोर्ड्स मॉडल फॉलो करे ड्राइंग टेक उठता है वैसे रदर फोर्ड मॉडल है तो टोटली ड्राइंग टेक चिलो ना तो जहाँ ड्राइंग टेक इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हम तो करे चिलो ना इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन तो होएगा चे नहीं तो मैंने केस सेल एल सेल एम सेल इतना तो होएगा चे नहीं ना उन्हें तो कोई दीच तो फर्स्ट पार्ट ये टा बोला चाहे पार्ट मार एन एलिमेंट तो जे एटम टा आज तार से एलिमेंट टा का उन्हर की तार नेचर टा बोलते एलिमेंट विथ फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो इधर एक टा आंसर हो बने इधर मल्टीपल आंसर होते पड़े तो हमने ट्राई कर बो कि जब तक मिनिमम इलेक्ट्रॉन था के उधर ड्रॉपर आंसर तो होगे, Z दिए तो एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना? तो एटॉमिक नंबर वन थे के स्टार्ट करे, ट्वेंटी इन मोड़ दे ही फाइंड करता है, मतलब वन टू ट्वेंटी, मैं इतने बोल थे के फाइंड कर ले होगे, ठीक है ना? तो वन टू ट्वेंटी इन मोड़ एक तो फाइंड करता है एनी वन, ठीक है ना? जेटा होते हैं एलिमेंट टर, पांच तो एलिमेंटर थक गए पांच टर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमें एक एग्जांपल देखी दी थी हमें एक तो सिंपल एग्जांपल देखा है जो सोडियम तो सोडियम में एटॉमिक नंबर इलेवन तो एक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ईसी बोला उन्हें जगह थे उठाके बोला है ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है तो वैलेंस सेल कौन टा होते हैं केल नाइन आउटर मोस्ट सेल तो तो सोडियम में कौन टा वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक टे यस वन अच्छे ठीक है तो सिमिलरली देखते हैं पास्टर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्ड थक चें तो उधर देखते हैं अब उधर खुजे बार कोटता है कौन एक टे एक तार स्ट्रक्चर टे ड्रॉ कोटता है ठीक तो एलिमेंट तो होते हैं नाइट्रोजन तो ये तो सेवन हो गया तो उसमें होते हैं फिफ्टीन हो गए ये दो तो होते हैं सेवन और फिफ्टीन हो गए तो उधर ऑटोमेटिक हम लोग बुझे हैं वो की कोड होते हैं तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन किया है टू कॉमा टू कॉमा फाइव तो फाइव बैलेंस इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं 
ঠিক আছে দেন সেকেন্ড সেলটা হলো তো এত লার্জ করে ড্র না করলে হবে যতটা সিম্পলিফাই ড্র করা যায় ওটা করলেই হতো যে দুটো সেল বেসিস স্পেস নিলে থার্ড সেল হলে জায়গা হতো না তাই না সেই ব্যাপারটা দেন সেন্টার পোরশনটা আর সেন্টারের মধ্যে কি লিখবো এটা বলে সেন্টারে না একটা সার্কেল দেখাবো এবার সার্কেলের মধ্যে না কিছু লিখবো ঠিক আছে তো এখানে যাতে স্পেস হয় ওরকম ভাবে সার্কেলটা দেখাবো একটু লার্জ করে দেখাতে হবে তো আগে ইলেকট্রন দিয়ে ফিল করে নি টোটাল আছে সেভেন ইলেকট্রনস তো ফার্স্টে যে কেসেলটা আছে কেসেলে কটা ইলেকট্রন থাকবে ওটা দুটো বেশি তো থাকে না ম্যাক্সিমাম দুটো তো দুরকম ভাবে দেখানো যায় কেউ হয়তো দুটো ইলেকট্রন কে একদম ক্লোজ টু ইচ আদার দেখালো এটাও হতে পারে আদারওয়াইজ হচ্ছে দূরে দেখালো এটা তো মার্কস দেবে তো ইলেকট্রন গুলো একটু জাস্ট মানে খুব লার্জ সাইজ এর যাতে না হয় আর খুব স্মলও না হয় ঠিক আছে তো এমনিও দেখাতে পারে ইলেকট্রন মানে এরকম একটা সার্কেল দিয়ে এটাও দেখাতে পারে কিন্তু অনেকে দেখে তাই যেটা বলছিলাম না যে এরকম করে ইলেকট্রন দেখে না হয়েছে না হয় ঠিক আছে তো এরকম করে অনেকগুলো সার্কেল ইলেকট্রন ডা আইটেম থেকে বড় হয়ে গেল তো ওটা যাতে না হয় ওটাতেই প্রবলেম अदरवाइज ঠিকই আছে ঠিক আছে তো ইলেকট্রন যেমন ফারস্টে তো দুটো কোনো প্রবলেম নেই সেকেন্ডে কি আছে 5 আছে তো তো 5 এর মধ্যে কি করব 1 2 ঠিক আছে अदर সাইডে রাখলাম 3 4 আর তারপরে হচ্ছে ফিফথ যে ইলেকট্রনটা ওটাকে সেপারেট করে রাখছি ফিফথ ইলেকট্রন ঠিক আছে তো ডট দিয়ে মানে একটা স্ট্রাকচারে না মানে একসাথে এমনি ডটও দেখাচ্ছি সার্কেলও দেখাচ্ছি সব একসাথে করব না যা করব একটাই কমপ্লিট করব না ডট মানে সবগুলোই ডট আর সার্কেল মানে সবগুলোই সার্কেল যেটা बेटर তো ডটটাই বেশি बेटर আমার মনে হয় ঠিক আছে তো কে এস এল এল সেল তো কে এল নাম লিখতে হবে না দেন আর ইলেকট্রন যখন দেখাবো দুটো ইলেকট্রন না পেয়ারস এর আগে পাঁচ ইলেকট্রন ছিল 1 টু একটা পেয়ার 1 টু সেকেন্ড পেয়ার ফোর হলো আর এ তো আনপেয়ার থাকবে এ তো আরেকটা নি সিক্স থাকলে পেয়ার হয়ে যেত ঠিক আছে তো তো এটা হচ্ছে স্ট্রাকচারটা এবার সেন্টারের মধ্যে কি লিখবো এটা বলে দিচ্ছি আগে লিখে সার্কেলটা করব কটা প্রোটন আছে সাতটা প্রোটন আছে তো তো তখন এখানে লিখবো কি 7p করে লিখবো আর মিনিমাম যখন সাতটা প্রোটন আছে সাতটা নিউট্রন তো থাকবেই ঠিক আছে তার বেশিও থাকতে পারে নিউট্রন কি হয় বেশিও হতে পারে কম হতে পারে তো এটা কোশ্চেনে না বললে না লেখা যাবে না ঠিক আছে তো এখানে যদি सपोज কোশ্চেনের মধ্যে লেখা দিলো যে কনসিডার যে নাম্বার অফ নিউট্রনস নাম্বার অফ নিউট্রনস ইকুয়াল টু বলে দিলো 14 ঠিক আছে তো নাম্বার অফ নিউট্রনস ইকুয়াল টু 7 ঠিক আছে 7 এর অর্থটা বলে দিলো ওরা 8 ও বলে দিতে পারে তো 7 বলেছে তো 7 নিউট্রন লিখবো 8 বললে 8 নিউট্রন ওটা কোশ্চেনে দিয়ে দেবে ঠিক আছে তো তো 7p4 প্রোটন আর 8 নাম্বার অফ 8 তো নেই 7 ই আছে না এখানে তো ইকুয়াল ইকুয়াল আছে তো 7 নিউট্রন দেন এটাকে একটা সার্কেলে দেখি এটা দেখাতে পারি ঠিক আছে তো এটা একটা প্যাটার্ন अदरवाइज কেউ কি ড্র করতে পারে আরেকটা প্যাটার্ন হলো যে डायरेक्टली ইজি হবে যে দুটো সেল কে দেখালাম দেন সেন্টারটাকে জাস্ট প্লাস দিয়ে দেখলাম কারণ পজিটিভলি চার্জ হয় নিউক্লিয়াস তাই না নিউক্লিয়াস তো পজিটিভ চার্জ হয় দেন টু ইলেকট্রনস ইলেকট্রন 1 ইলেকট্রন 2 ইন কেস সেল এন্ড देयर আর টোটাল 5 ইলেকট্রনস ইন দা এল সেল তো 1 2 3 4 5 এই ইলেকট্রন গুলো দূর থেকে দেখা যাচ্ছে তো এগুলো ডট করে দেখিয়েছি দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে এটা হলো দেন একটা অ্যারো দিয়ে দেখাতে হবে এটা তো নিউক্লিয়াস তো অ্যাটমিক নিউক্লিয়াস লিখে দেব যেমন এটা লিখতে হলো না কারণ আগে লিখে নিয়েছি সার্কেলের মধ্যে তো অ্যাটমিক নিউক্লিয়াস দেন देयर আর সেভেন প্রোটন তো হবে নাম্বার অফ ইলেকট্রন নাম্বার অফ প্রোটন ইকুয়ালি হবে নিউট্রন মেবি মোর হতে পারে বা ইকুয়ালও হতে পারে যে সেভেন প্রোটন আছে মানে অ্যাট লিস্ট সাতটা নিউট্রন হবে এবার কোশ্চেনে যদি বলে এই ট্রেড লিখবো কোশ্চেনে যদি বলে 9 তো 9 লিখবো মানে নিজের আইডিয়া থেকে লিখে হবে না ওটা কোশ্চেনে দিলে তখনই লিখে হবে ঠিক আছে তো এখানে তো ইকুয়াল দিয়েছে তো সেভেন নিউট্রন ঠিক আছে তো কোন মেথডটা ভালো ফার্স্ট এটা না সেকেন্ড এটা ওইটা লিখে নাও বেটে সার্কেলের মধ্যে তাই না সার্কেলের মধ্যে যা যেটা ভালো লাগছে এটা লিখলেই হলো তো 7p 7n ঠিক আছে আর ইলেকট্রন গুলো सेम সাইন এর দেব যে একই সঙ্গে সার্কেল আছে ডট আছে ওটা এটা না ঠিক আছে ডট ও আছে সার্কেল আছে যেমন এটাই রেখেছি না সবগুলোই ডট अदरवाइज সবগুলোই সার্কেল দেব তো এরকম দেখাবো ঠিক আছে তো এরকম ভাবে আরো কয়েকটা ড্র করতে দিচ্ছি আর লাস্টে এলিমেন্টের নামটা ভালো করে লিখে নেব ঠিক আছে যে ওর অফিশিয়াল নেম কি এত তো নাইট্রোজেন নাম তাই না তারও কয়েকটা এমনি ড্র করতে দিচ্ছি ওরা ডাইরেক্ট অ্যাটমিক নাম্বারও বলতে পারে अदरवाइज কি হচ্ছে এমনি একটা কিছু কন্ডিশন বলে দেবে ঠিক আছে হ্যাঁ দুটো করতে হবে না একটা যে কোনো করলেই হবে ফার্স্ট এটা করলেই হবে ঠিক আছে তারও একটা বলছি লিখে দিচ্ছি बेसिक क्वेश्चन का स्ट्रक्चर तो एक ही था क्ल
তো সেকেন্ডে যেটা বলেছে আর যার যেটা ডাউট থাকবে না জিজ্ঞেস করলেই হতো ঠিক আছে যদি কোনো ডাউট থাকে সেকেন্ডে বলেছে অ্যান এলিমেন্ট উইথ টু ইলেকট্রনস টু ইলেকট্রনস ইন এম সেল এম সেলে দুটো ইলেকট্রন থাকবে স্ট্রাকচারটা দেখাতে হবে ঠিক আছে আর যখন নাম্বার অফ নিউট্রনস দেওয়া নেই তো আমরা কি করব নাম্বার অফ নিউট্রন আর প্রোটন ইকুয়াল ধরে নেব ঠিক আছে ইকুয়াল ইকুয়াল ধরেই করব বা প্রোটনটাই লিখব নিউট্রনটা লিখতেই হবে ঠিক আছে সেটাই করব তো আমি ওর সিম্বলটাও দেখাচ্ছি আমার নাইট্রোজেন যেমন আছে সেভেন প্রোটন সেভেন নিউট্রন তো সেভেন প্লাস সেভেন তো ফোরটিন হচ্ছে তাই না ফোরটিন হচ্ছে তো এখানে যে স্ট্রাকচারটা হবে নাইট্রোজেন আছে আইটেমিক নাম্বার সেভেন আর টোটাল যদি সাম করা হয় তখন কত আসছে ফোরটিন আসছে কি ফোরটিন হচ্ছে মাস নাম্বারটা তাই না তো এটা হলো মাস নাম্বার হেডেরটা আর টেলে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বারটা তো আপনি করে দেখিয়ে দেবো কোনটা মানে এটা এই পার্টটা তো তো সেভেন প্রোটন সেভেন নিউট্রন আছে তো সেভেন প্লাস সেভেন ফোরটিন হলো ঠিক আছে তো এই ফোরটিনটা হেডে লিখেছে আর ওর অ্যাটমিক নাম্বার সেভেন সেভেনটা নিচে আছে নিচে থাকবে অ্যাটমিক নাম্বারটা আর এখানে থাকবে মাস নাম্বারটা এটা হচ্ছে এমনি ভাবে লিখছে মানে এন তো হেডে আছে এ মানে হচ্ছে মাস নাম্বার আর জেড হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার জেডটা হচ্ছে নিচ এমনি ভাবে লেখা হয় ঠিক আছে আবার দেখি তো স্কেলটা সাবমিট করি তো মানে যখনই দেখি স্কেলটা দেখি তো এবার এটাকে ড্র করে দেখাতে হবে যেটা এম সালে দুটো ইলেকট্রন আছে নিউট্রন থাকলো আর দেওয়া না থাকলে ইকুয়ালি লিখে না তো এম সেলে যখন দুটো আছে না তো কে এল এম তো এম এ দুজন মানে এল তো ম্যাক্সিমাম কত থাকে এল এ ক্যাপাসিটি এইট থাকে তাই না তো এইট ফিল আপ হলে তো এম হবে না তাই না তো এল ফিল আপ হবে তারপরে তো এমে যাবে তাই না আর কে এদের তো মিনিমাম আছে ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি কে টু তো টু এইট টু এইট এই হবে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন তাই না সেটা হতেই হবে কারণ এম এ যখন দুটো ইলেকট্রন আছে তার মানে এল টা ফিল আপ হয়ে গেছে আর এল ম্যাক্সিমাম এইট থাকে ঠিক আছে লিখতে হবে তো তো লেখার তো একটু স্পেস চাই ঠিক আছে ডুপ্লেট হয় এটাকে বলে ডুপ্লেট মানে কে তে যখন আছে কি এর ওয়ান এন্ড অনলি হচ্ছে ডুপ্লেট হয় আর বাকি সবারই হচ্ছে অক্টেটটা কমপ্লিট হবে ঠিক আছে তো এবার সেন্টারের মধ্যে দেখি কি হচ্ছে সেন্টারে অ্যাটমিক নিউক্লিয়াস তো নিউক্লিয়াসে যেটা নাম্বার অফ প্রোটনস তো এটা তো দেওয়াই থাকবে তো 12 প্রোটনস আর দেয়া আর নিউট্রনে কোনো ইনফরমেশন দেয়নি 
তার ইকুয়াল নাম্বার অফ নিউট্রন ধরে নাও ঠিক আছে তো 12 প্রোটন আর 12 এন ধরে নিলাম ঠিক আছে তো মাস নাম্বার কত হচ্ছে টোটাল অ্যাড করব সেন্টারে যত মেম্বার আছে সবাই সাম ওই মাস নাম্বার হচ্ছে ঠিক আছে আর এলিমেন্টটা কি 12 হলে ম্যাগনেসিয়াম হচ্ছে তো ম্যাগনেসিয়াম আর অ্যাটমিক নাম্বার তো যেটা দেওয়া আছে সেটা 12 তো 2 আছে তো 282 অ্যাড করে নিয়েছি 12 হয়েছে হয়ে গেছে তো 12 টা থাকবে এখানে সাফিক্সে ঠিক আছে সাফিক্সে মানে হচ্ছে সেটা সাবস্ক্রিপ্টে থাকবে আর সুপারস্ক্রিপ্টে কি হয় যেটা বেশি বড় নাম্বারটা থাকে মানে পুরোটা অ্যাড করে মানে নরমালি যেটা সুপার যেটা সাবস্ক্রিপ্টে থাকে তার ডাবলটা বা তার বেশি হয় তাই না তো এখানে তো ডাবলই হয়ে যাচ্ছে ইকুয়ালি তো 24 হয়ে গেল তো ম্যাগনেসিয়ামও কমপ্লিট হয়ে গেল ঠিক আছে তো এবার 2 প্লাস 1 3 পেয়ে গেল এটা ফর্মুলা দেখানো আর দেন হচ্ছে কি এবার ঠিক আছে এবার দেখি এবার কি ওটা কি আসছে ঠিক আছে বক্স আমি রাখি আর ওটা যখন দরকার হবে দিয়ে দেব আমাকে বুঝলি হবে ঠিক আছে তো তখন আর অন্য কেউ নেবে না ঠিক আছে এবার তো সব ব্যাগ বই এখানে এখানে নিতে হবে তো আরো কয়েকটা জিনিস স্ট্রাকচার ড্র করতে দিচ্ছি ঠিক আছে ফারস্টে দুটো দেখালাম তো তো থার্ড এর থেকে আমি দিচ্ছি না বলছি না কিছু আর দুটো স্ট্রাকচার দেখি তারপর নিও একটা প্রবলেম জানছি হ্যাঁ কোশ্চেন आंसर যাবে একটু পরে আগে এগুলো একটু কমপ্লিট করে নি আরো কয়েকটা দেখে নি থার্ড এ যেটা আছে এটা বলছে অ্যান এলিমেন্ট উইথ seven valence electrons seven valence electrons and three three electronic shells seven valence electron ache ar three electronic shells ache তো থ্রি সেলস তো এখানে ড্র করাই আছে ওটাই লিখে দিচ্ছি ঠিক আছে ওটাই কাজে লাগবে আবার ঠিক আছে না অন্যদের স্কেল দেখা দরকার নেই ঠিক আছে তো তিনটে ইলেকট্রন সেল বলেছে তো তিনটে সেল আছে তো তিনটে সেল এখানেও ছিল ঠিক আছে আর সেই ইলেকট্রনিক সেলস আছে দেন তার সঙ্গে কি হচ্ছে ব্যালেন্স ইলেকট্রনও সাতটা আছে তাই তো সেভেন ব্যালেন্স ইলেকট্রন তো যেটা আউটার মোস্ট সেলে থাকে সেভেন তো ব্যালেন্স ইলেকট্রন হলোই তাই না সেভেন হচ্ছে আর সেভেন এর আগে সেলটা এটা তো এইট হবেই তাই না এইট তো হচ্ছেই দেখে নিলাম কেন এইট হলো সাপোজ এখানে তিনটে ইলেকট্রনিক সেল আছে তিনটে মানে যেটা সেন্টারে থাকবে মিডলে আছে ওটাতে এইট হবে তাই না আর তার আগে কত হবে আগে সেলটা টু হয় টু থেকে স্টার্ট হয় মানে টু এইট হয় তারপর টু এইট তারপর দেন এগোয় তাই তো তো টু এইট সেভেন অ্যাড করলে কত হচ্ছে সেভেনটিন হচ্ছে অ্যাড করলে সেভেনটিন মানে এলিমেন্টটা কি হবে ক্লোরিন হয়ে গেল তো ক্লোরিন করতে হবে দেন এগুলো নাম্বার গুলো চেঞ্জ হবে দিচ্ছি ঠিক আছে আবার দেখে কি কথা বলছে ঠিক আছে এটা মনে হয় ঠিক আছে এসি তো এসি বলছিলাম 
ঠিক আছে এটা কমপ্লিট হয়ে গেল তো একই মধ্যে দেখালাম কিন্তু ওয়ান প্রোটন ওয়ান নিউট্রন হয়ে গেছে ওটা তো হবে না এই তো ওয়ান প্রোটন তো নেই কত প্রোটন আছে সেভেন্টিন আছে তো সেভেন্টিন প্রোটন তো সেভেন্টিন প্রোটন সেভেন্টিন নিউট্রনই লিখব কিন্তু ক্লোরিনে অ্যাকচুয়ালি থাকে কি এইটিন নিউট্রনই থাকে ঠিক আছে এবার এটা অনেকে বলবে যে এটা মনে রাখবো কি করে এটা মনে রাখতে হবে না কারণ ওটা লিখতে হবে না ওনলি প্রোটনটা লিখে দেবো ঠিক আছে প্রোটন লিখলেই মার্কস দেবে আর নিউট্রন ওরা প্রোভাইড করবে দিয়ে দেবে ঠিক আছে মানে মিনিমাম মার্স নাম্বারটা ওরা বলে দেবে মার্স নাম্বার থেকে ওটা হচ্ছে ঠিক আছে তো ক্লোরিনে সেভেন্টিন আর এইটিনটাই নর্মালি পাওয়া যায় তো সেভেন্টিন লিখলে একটু মার্কস কাটবে না ঠিক আছে তো এর সিম্বলটা লিখানি কি হচ্ছে যেটা অফিসিয়াল যে সিম্বলটা স্ট্যান্ডার্ড যে সিম্বলটা হচ্ছে ক্লোরিন তো আমরা জানি ছোটবেলা থেকে তাই না ক্লোরিন তো এটাই হয় দেন সাবস্ক্রিপ্টে কি লিখবো সেভেন্টিন যেটা মিনিমাম নাম্বারটা আর যেটা হয় তার ডাবল করে নেবো ডাবল করে ওই ওয়ান টু অ্যাড করতে হয় এখানে ডাবল করে ওয়ান অ্যাড করতে হলো তাই না তো সেভেন্টিন এইটিন অ্যাড করে দিই টোটাল নাম্বার অফ যেটা হচ্ছে থার্টি ফাইভ তাই না তো সাপোজ এই ফিগারটা দেখে যদি কোয়েশ্চেনে দেয় কত দেখিনি <laughs> 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 এটা যে কোনো একটা নিয়ে করলেই হলো তো অ্যালকালি মেটাল বলেছে তো এখানে তিনটে সেল থাকলে বেটার আমি অ্যালকালি মেটাল থেকে আগে বলেছিলাম না বলিনি ওটা বলিনি মনে হয় না অ্যালকালি মেটাল কারা কারা হয় বলে দিচ্ছি অ্যালকালি মেটাল মানে হচ্ছে যাদের ভ্যালেন্সি যে মেটাল গুলো ভ্যালেন্সি ওয়ান হয় সেগুলো অ্যালকালি মেটাল মানে মেটালটা কি হতে পারে একটা ভ্যালেন্স ইলেকট্রন থাকবে লাস্ট এর সেলে মানে যে এলিমেন্ট গুলো একটা ভ্যালেন্স ইলেকট্রন থাকে সেগুলো অ্যালকালি মেটাল হয় কিন্তু হাইড্রোজেন হবে না হাইড্রোজেন কে বাদ দিয়ে হাইড্রোজেন কে বাদ দিয়ে বাকি গুলো ইলেভেন হতে পারে কারেক্ট ইলেভেন হবে ইলেভেন হবে থ্রি ও তো হবে থ্রি হবে টু কমা ওয়ান ওইটা হবে ঠিক আছে তো থ্রি সেলস বলেছে মানে হচ্ছে ওয়ান ব্যালেন্স ইলেকট্রন যদি ব্যালেন্স ইলেকট্রন ওয়ান হয় তো ব্যালেন্সই কত হবে ব্যালেন্সই কত ওয়ান হবে না আবার ফিজিওস কথা নাই কিন্তু এবার লিখতে হবে না আমি দেখতে পাচ্ছি ওটি আর কি তো এবার এখানে এটা দেখে সলভ করে দেখা এটা যদি ফিজিওস আগে সলভ করে দেখিয়ে দেয় তবে আর কিছু বলবো না না লিখছি আর ওইটা তো আমি দেখতেই পাচ্ছি না না সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তো ওখানে শুধু সোডিয়ামটা দেখালেই হবে হাইড্রোক্সাইড ওটা তো কম্পাউন্ড হয়ে গেল ওটা তো অনেক কমপ্লেক্স হবে তা আমাদের সে কিছু দরকার কি জাস্ট সোডিয়াম সোডিয়াম দিলেই হবে তাই না যেমন হতে পারে কি টু কমা ওয়ান হতে পারে ঠিক আছে তারপরে কি হতে পারে টু এইট ওয়ান হতে পারে আর কি হবে আর কি হবে টোয়েন্টির মধ্যে কেউ একটা হবে না কি হবে টু এইট মানে টু কমা ওয়ান যখন হচ্ছে এটা হলো লিথিয়াম 
ঠিক আছে টু কম ওভার দেন হচ্ছে টু এইট ওয়ান এটা হলো সোডিয়াম আর টু এইট এইট ওয়ান এই তিনটে পসিবিলিটি আছে ঠিক আছে তাহলে ইথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম কিন্তু ওরা বলে দিয়েছে কি থ্রি সেলস বলেছে তো থ্রি সেলস থাকলে কি হচ্ছে সোডিয়ামটাই হচ্ছে এটা আগে দেখালাম আমি তো আগে ড্রপ করেছিলাম এটি ঠিক আছে তো এটা দেখাচ্ছি না তো সোডিয়াম যখন থাকছে না ওর তো টোটাল নাম্বার অফ প্রোটন কত সোডিয়ামে ইলেভেন তো সোডিয়ামে টোটাল নাম্বার আবার কি হচ্ছে আবার জামজি করতে হবে ঠিক আছে না এখান থেকে দেখলেই তো হলো ওটা পরে লিখতে হবে যেটা সরে গেছে পরে আর এখন এটা লিখতে হবে যেটা লেখাচ্ছে তো জেডটা ইলেভেন আর ইলেভেন হলে কি আউটার সেলে তো অত ইলেকট্রন তো দরকার নেই ঠিক আছে তো ইনার সেল যা আছে ঠিকঠাকই আছে ঠিক আছে সেন্টারের পার্টটা চেঞ্জ হবে প্রোটন নিউট্রন এটা চেঞ্জ হচ্ছে অ্যান্ড কি হলো দেন ইলেকট্রন গুলো কি হচ্ছে অত ইলেকট্রন তো দরকার নেই একটাই থাকবে অনলি তো বাকি গুলো তো দরকার নেই কাজ নেই ঠিক আছে একটা কোন কর্নারে একটা ইলেকট্রন রেখে লিখ দিল ঠিক আছে এটা কমপ্লিট এবার সেন্টারে কি লিখবো ইলেভেন প্রোটন লিখলাম নিউট্রন কি ইকুয়াল লিখে দেবো টুয়েলভ হয়ে যায় কারেক্ট ঠিক আছে টুয়েলভ হয়ে যায় তো এইগুলো এক দুটো একটু মনে রাখতে হবে আদারওয়াইজ যদি কোয়েশ্চেনে দিয়ে দেয় তো ভালো না দিলে মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তো ইলেভেন প্রোটন টুয়েলভ নিউট্রন এটা আগেই তো মানে এটা লিখলাম না এটা তো আমি আগে দেখালো মনে হয় লিখেছিলাম তো আরেকটা ফাইনাল দিচ্ছি এটা তো এই তিনটার মধ্যে হবে কোন একটা যদি চারটে সেল থাকতো দেন পটাশিয়াম হচ্ছে তিনটে সেলে সোডিয়াম হচ্ছে থাকলে লিথিয়াম হবে ঠিক আছে যাদের ওয়ান থাকে ব্যালেন্সি মানে ব্যালেন্সি ওয়ান হয় যে মেটাল গুলোর ঠিক আছে আদারওয়াইজ ওয়ান ব্যালেন্স ইলেকট্রন যে এলিমেন্টের আছে তো এই তিনটে এলিমেন্ট কি বলা হয় আলকালিমেন্টার ঠিক আছে তো লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম এদেরকে স্পেশাল একটা নাম দিয়েছে এটা নেমটা কি হলো দিজ আর কল্ড অ্যালকালি মেটালস ঠিক আছে এটা মনে রাখতে হবে ভালো করে কোয়েশ্চেনে যায় তো তাই এটা ভালো করে মনে রাখতে হবে দেন আরেকটা টাইপও দিচ্ছে একটা আলকালি মেটাল দেখলাম তারপর আরেকটা টাইপ দিই দ্যাট ইস ওয়ান ভ্যালেন্স ইলেকট্রন সেভেন ভ্যালেন্স ইলেকট্রন আগে হয়ে গেছিল না আগে হয়ে গেছে ওখানে ক্লোরিন ছিল তো তো ক্লোরিনের মধ্যে ওটা একটা নাম লিখে রাখতে হবে ওটা বলা হলো না তখন তো ওটা একটু লিখে রাখতে হবে কি বলে দিই যেখানে ক্লোরিন আছে না ক্লোরিনের সাইডে লিখে রাখতে হবে হ্যালোজেন হ্যালোজেন্স যাদের কি হয় যে এরকম ভাব যাদের টু আছে ওদেরও নেম আছে যাদের ফোর আছে তাদেরও নেম আছে কিন্তু অত নেম দরকার নেই ওই ওয়ান আর সেভেন টাই কাজে লাগে ঠিক আছে তো ওয়ান আর সেভেন টাকে ভালো করে এক্সাম্পল লিখে রাখতে হবে ঠিক আছে বাইরে একটা কি আছে এটা থেকে দিয়ে দিচ্ছি তো এখানে একটা পেন্সিল আছে ঠিক আছে এখন পেন্সিল বক্স থাকুক ওটা ছুটির পর হবে ঠিক আছে তো এগুলো নিয়ে কোনো ডাউট নেই তো এটা কমপ্লিট হলো আর ফাইনালি আরেকটা যেটা বলা হলো না ওটা একটা দেখে নি ফাইনালি যেটা হচ্ছে মেটাল অয়েল ঠিক আছে এটা করলে আমাদের পার্টটা কমপ্লিট ঠিক আছে মেটালয়েড পার্টটা দেখি মেটালয়েড ওয়ান থেকে টোয়েন্টির মধ্যে ঠিক আছে ওয়ান টু টোয়েন্টি
মেটালয়েড তো মেটালও হচ্ছে না নন মেটালও হচ্ছে না তাই তো তো কার্বন কি মেটালয়েড হবে না কার্বন তো নন মেটাল ঠিক আছে নন মেটাল হয়ে যাচ্ছে তো সিলিকন হচ্ছে करेक्ट তো সিলিকন না एग्जांपल ওটাই হচ্ছে কারণ ওর আর তাছাড়া তো মেটালয়েড কি আছে কেনটা তো 20 ক্রস করে চলে যাচ্ছে তাই না অনেক দূরে চলে যাচ্ছে তো 1 থেকে 20 এর মধ্যেই দেখতে হবে তো 1 থেকে 20 এর মধ্যে পাওয়া গেলে তো শুধু সিলিকন হচ্ছে আর বেরিলিয়াম কিছুটা হয় বেরিলিয়াম অনেকটা শো করে কিন্তু বোরন অনেকটা মেটালয়েডের মতো প্রপার্টি শো করে কিন্তু বোরনটা মেটাল ক্যাটাগরিতেই আছে কিন্তু শো করে মেটালয়েড প্রপার্টি ঠিক আছে আর তো কিছু হচ্ছে না 11 থেকে যদি আমরা পর পর দেখি ওনলি 14 তেই আছে ঠিক আছে ওয়ান এন্ড ওনলি অ্যাটমিক নাম্বার 14 ঠিক আছে আবার কি হলো কি এখানে প্রবলেমটা কি হচ্ছে এটা বুঝতে পারছি না কি হলো মানে কোটা পেন দিয়ে লেখা একটাই তো পেন লাগে না তো অতগুলো পেন কিসে দেখি তো ওই পেনটা কোন কোন যে কোন একটা সিলেক্ট করে নিতে হবে আরেকটা নিন নাও একটা ঠিক আছে এবার দেখি যেন পরে যেন পেন না চেঞ্জ হয় ওইটা যেন থাকে ঠিক আছে তো Z14 এটা ড্র করতে হবে তো 14 এর ড্রয়িং তো সে একই রকমই হচ্ছে ঠিক আছে তো আসছে কত 28 284 ঠিক আছে তো আগের পুরো পার্টে এখানে ড্র করে নেওয়াই আছে তো ফার্স্ট এ 2 এলো দেন সেকেন্ড এ হচ্ছে 8 এলো এন্ড থার্ড এ কত আসছে 4 আসবে ঠিক আছে এম শেলে তো এম শেলে 4 আসছে এগুলো পেয়ার সো দেখাতে পারি দূরে দূরে দেখালো হয় ঠিক আছে তো পেয়ার দের মধ্যে দেখানো এটা স্ট্যান্ডার্ড তো 1 2 একটা কর্নারে দেখালাম তো এর অপোজিট সাইড এ अदर সাইড এ कपी <laughs> थिरोने आधार नम्बर टाइप कसिबल ना चेन्ज हो स्टूडेंटेंज हो गए ठीक मेटाल्स 
সেভেন ছিল সাতটা ছিল আর যেখানে মেটালয়েড হচ্ছে মেটালয়েড এ ফোর থাকছে চারটে থাকছে তো চারটে যে সবারই হয় মেটালয়েড এ মেটালয়েড তো চারটেই থাকবে তো ফিক্স করেই আছে এবং নন মেটাল অনেকে আছে কার্বন তো কার্বনেরও চারটে ব্যালেন্স ইলেকট্রন কিন্তু ও কিন্তু নন মেটাল ঠিক আছে ও কিন্তু মেটালয়েড ক্যাটাগরিতে যাচ্ছে না ঠিক আছে কিন্তু তারপরে যারা আছে রোল নম্বরে তারা সবাই কিন্তু ক্যাটাগরি মেটালয়েড এর মধ্যে ঠিক আছে একটা হচ্ছে যেগুলো নিউক্লিয়ার বম যেগুলো হয় ছিল যেগুলো কার্বন থাকে তো কার্বন অ্যাটমিক নাম্বার সিক্স হয় আর টুয়েলভ তো সি টুয়েলভ এটাকে অনেক জায়গাতে জাস্ট সি টুয়েলভ দিয়ে ডিনোট করে দেয় সি টুয়েলভ বলে দেয় ঠিক আছে তো কার্বনের স্যাম্পলে কি হয় ঠিক আছে বেশি কার্বন টুয়েলভেই থাকে আর খুব কম অ্যামাউন্টে অনেক কম অ্যামাউন্টে কি থাকছে কার্বন ফোরটিন পাওয়া যায় ঠিক আছে তাই বলে যে থার্টিন থাকে না ওটাও নয় থার্টিনটা অ্যাভেলেবেল কিন্তু ওগুলো এই দুটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ন্যাচারাল মানে এটা ন্যাচারালি অকার ঠিক আছে এবার্টিফিশিয়ালি বানানো হয় কিছু স্ট্রাকচার যে ওদের মডিফাই করা হয় তো আর্টিফিশিয়ালি ল্যাবে কি বানানো হয়েছে সি থার্টিন ও বানিয়েছে সিক্স তো চেঞ্জ হবে না সিক্স চেঞ্জ হলে আইডি কার্ড তো আমাদের যখনই হেডে যদি কারো সাপোজ মাস যদি ইনক্রিজ হয় তো মাস ইনক্রিজ হলে কি হয় ইনস্ট্যান্ট যদি কারো মাস অনেকটা ইনক্রিজ হয়ে গেল তো তখন কিছু ডিজিজ আসতে পারে তাই না আনস্টেবিলিটি আসতে পারে তাই তো তখন কি হয় মাসটা যে ইনক্রিজ হয়ে যায় না আনস্টেবল হয়ে যায় এলিমেন্টটা তো সি টুয়েলভ একদম পারফেক্টলি স্টেবল ওর কোনো প্রবলেম নেই তো সি ফোরটিন কি হয়ে গেল আনস্টেবল হয় ঠিক আছে তো মাস বেশি তো আনস্টেবল আর এরা সবাই আনস্টেবল হয় যেগুলো ল্যাবমেড আছে কোনটা স্টেবল হয় না অল আর আনস্টেবল তো আমরা তো শুধু ফোরটিন আর টুয়েলভ নিয়ে ফোকাস করবো বাকি তো যাবো না 
এখানে মনে রাখতে হবে কি সি ফোরটিন যেটা সি টুয়েলভ তো স্টেবল স্টেবল আইসোডো বলে আর এটা হচ্ছে আনস্টেবল সি ফোরটিন আনস্টেবল ঠিক আছে কিন্তু ন্যাচারালি ও করে ঠিক আছে তো এটা আমরা এক্সাম্পল ওয়ান দেখলাম তো এরকম তো ডিফারেন্ট টাইপ অফ এক্সাম্পল আছে সব থেকে ভালো আরেকটা পপুলার এক্সাম্পল যেটা বইতে পারছি ওগুলোই দেখাই যেগুলো কমন মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই পার্টটা আগে লেখা হয়ে যাক তারপর এটাকে ছুঁয়ে দিচ্ছি ল্যাব মেটটা আমাদের কাজে লাগবে না এখন ঠিক আছে তো টোয়েন্টি থ্রি অবধি লেখা হয়ে গেছে হয়ে গেছে ধন্য করে দিচ্ছে তাই না অনেক বুঝে গেল এবার তো আইনস্টাইন হয়ে গেল তাই না বুঝে এবার তো আইনস্টাইন এবার তো ভাই বা তো আলাদাই নেবো ঠিক আছে ভাই বা তো আজকে দেখে নিচ্ছি কারণ আইনস্টাইন আইনস্টাইন হয়ে গেছে তো অলরেডি আইনস্টাইন বা নিউটনের মধ্যে কিছু একটা হয়ে গেছে নাকি তো পিজেও আইনস্টাইন করে দিচ্ছি স্যার নেমটা ঠিক আছে তো এটা সরাচ্ছি দেন যেটা এক্সাম্পল দিচ্ছি রেডিও কার্বন বলে অনেক জায়গা রেডিও কার্বন রেডিও কার্বন যারা আনস্টেবল হয় না বলে দিচ্ছে কি হয় যে এর অ্যাপ্লিকেশনটা কি এটা বইয়ের মধ্যেই থাকবে অ্যাপ্লিকেশন হলো সাপোজ যেখানে কোনো কোনো ফসিল যদি থাকে ফসিল জানা আছে তো ফসিল যদি থাকে তো সেখানে কি হচ্ছে বায়োলজিক্যাল স্পেসিমেন্ট মানে ওখানে তো সেলস তো থাকবে তাই না ডেড সেলস বা যেমনই হোক সেগুলো তো থাকবে তো তার মধ্যে কার্বন আছে তো ফসিলের মধ্যে কি পাবো কার্বন টুয়েলভও থাকবে আর কার্বন ফোরটিনও থাকবে তো ওদের যদি রেশিওটা আমি ক্যালকুলেট করি তো রেশিও ক্যালকুলেশন থেকে বলা যায় যদি সাপোজ ওয়ান ইস টু ফাইভ রেশিও এলো বা ওয়ান ইস টু টেন রেশিও এলো ঠিক আছে যদি একটা কার্বন টুয়েলভ আছে আর হয়তো দশটা কার্বন ফোরটিন আছে তো ওই রেশিও থেকে বলা যায় যে কত এ জায়গে ফসিলটা মানে লিভিং ছিল মানে ওয়ান থাউজেন্ড ইয়ার আগে না ওয়ান মিলিয়ন ইয়ার আগে তো ইয়ারটা ক্যালকুলেট করা যায় কি করে হয় এটা তো পরে হায়ার ক্লাসে বোঝা হবে এখন আমাদের ওটা মনে রাখলেই হবে তার বেশি দরকার নেই তো ওয়ান ইস টু ওয়ান ইস থ্রি এদের নাম গুলো লিখি কি করছে রেডিও কার্বন হ্যাঁ ওইটা একটা বলতে পারে যদি পার্সেন্টেজটা বেশি হয় তখন এজটা বেশি হবে ঠিক আছে সেই ব্যাপারটা তো ওয়ান ইস টু ওয়ান ইস ওয়ান এর তো নাম জানা আছে হাইড্রেন তো তাই তো 
मोटामुटीबल तो वन एस थ्री टाइमेबल तो मास सोडियम 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 लोकेशन इलेक्ट्रनिक डिवाइस रेडिएशन कैपचार करते रेडिएशन मैंने 
তো আইসোবারের ডেফিনেশনের মধ্যে লিখি যে এলিমেন্ট অনেক জায়গাতে এগুলো কি নিউক্লাইডস বলে ঠিক আছে নিউক্লিয়াইডস নিউক্লিয়াইডস মানে আইসোবার আইসোটোপ সবগুলো নিউক্লিয়াস থেকে বলছে স্ট্রাকচারটাকে নিউক্লিয়াইডস বলে উইথ সেম অর ইকুয়াল মাস নাম্বার অ্যান্ড ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যাটমিক নাম্বার ঠিক আছে তো সেম মাস নাম্বার আছে ডিফারেন্ট অ্যাটমিক নাম্বার আছে তখন এগুলো হয়ে যাচ্ছে আইসোবার আর সিমিলারলি আমরা কার্বনের বেসিস এইটা লেখার ট্রাই করি একটা এক্সাম্পল থাকলেই হলো কার্বনের বেসিসে লেখার ট্রাই করি যেমন কার্বনে কি ছিল সেম কার্বনের আইসোটোপ যেগুলোই থাকবে আইসোটোপ হলেই সেম অ্যাটমিক নাম্বার লিখবো না মাস নাম্বার सिमिलर সিমিলার ইসি ফর ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লিখতে পারি ঠিক আছে অলসো সিমিলার কেমিক্যাল নেচার কেমিক্যাল নেচারটা কোনো ডিফারেন্স থাকে না ঠিক আছে তো সিমিলার কেমিক্যাল নেচার হয় ইকুয়াল ও সেম ভ্যালেন্সি অ্যান্ড ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কেমিক্যাল নেচার মানে কেমিক্যাল প্রপার্টিটা কি বলছে তো কেমিক্যাল প্রপার্টি আর কেমিক্যাল নেচারটা একই ঠিক আছে তো কোন কি ডিফারেন্স আছে সব তো সিমিলার সেম হয়ে গেল সিমিলার সেম মোটামুটি একই তো সেম ভ্যালেন্সি আছে সেম ইলেকট্রনস ঠিক আছে সেম ভ্যালেন্স ইলেকট্রন সেম অ্যাটমিক নাম্বার সবই তো সেম হচ্ছে তো ডিফারেন্ট কোনটা আছে অনলি মাস নাম্বারটা ফিজিক্যাল প্রপার্টিটা তাই না ওটা তো বলা হলো না ওইটাতে সেম হবে ওইটা হবে না ওইটা সেম হবে না তো ওইটা একটু আলাদা হবে তো ডিফারেন্ট ওটাই লিখি ডিফারেন্ট কারণ মাস যখনই ডিফারেন্ট হচ্ছে না তো ডেন্সিটির একটা স্মল ডিফারেন্স দেখা যাবে আর ওরা কেমিক্যালি হয়তো সিমিলার একই রকম রিয়াক্টিভ কিন্তু কি হয় ফিজিক্যাল স্টেবিলিটিটা চেঞ্জ হয় আগেই বলছিলাম না যে যেমন কার্বন ফোরটিন কি হচ্ছে তো ফিজিক্যালি আনস্টেবল হয়ে যাচ্ছে আর কার্বন টুয়েলভ তো স্টেবল আছে তো আমরা বলতে পারি কি ডিফারেন্ট ফিজিক্যাল স্টেবিলিটি ফিজিক্যাল স্টেবিলিটিটা চেঞ্জ হয় আর তার রিজন কি দে হ্যাভ ডিফারেন্ট ডেন্সিটি ডেন্সিটি চেঞ্জ হচ্ছে মাস নাম্বার চেঞ্জ হচ্ছে বলে আর তাই কি হয় ফিজিক্যাল স্টেবিলিটি চেঞ্জ হয় মানে কেউ স্টেবল থাকে কেউ আনস্টেবল থাকে আর যারা আনস্টেবল হয় তারা কি হয় নিজেরাই ডিসোসিয়েট হয়ে যায় ঠিক আছে তো এদের তো এতগুলো প্রপার্টি লিখে নিলাম তো ওদের উপায়টা লিখে নি তার অপোজিটটা লিখে নেব ঠিক আছে যা যা এটা ইয়েস আছে ওটা নো হবে আইসোবারি তো এদের যেটা আছে আইসোবারে কেমিক্যাল নেচার সেম হবে যেটা সেমটা সিমিলারটা ডিসিমিলার হবে আর যেটা এদের ডিফারেন্ট আছে ওটা সেম হবে ওটা ব্যাপারটা তো ওরকম ভাবে এদের তো সবটাই ডিফারেন্ট এটা এদেরটা আমি লিখে দেবো যে ডিফারেন্ট ফিজিক্যাল And chemical properties. মানে কোনো লিঙ্ক নেই আর কি ফিজিক্যাল প্রপার্টির মধ্যে কোনো সিমিলারিটিস নেই অলসো কেমিক্যাল প্রপার্টি যেটা আছে তার মধ্যে কোনো সিমিলারিটিস নেই তো একটাই সিমিলারিটি আছে যেটা হচ্ছে মাস নাম্বারটা ইকুয়াল হয়ে গেছে আর কোনো সিমিলারিটি পাওয়া যাচ্ছে ঠিক আছে তো আমাদের এতটাই মনে রাখতে হবে আরো এক দুটো এক্সাম্পল এর মধ্যে দেখে নিতে হবে দ্যাট ইস ইন কেস অফ আইসোটোপ এক্সাম্পল যেমন ক্লোরিনটা মনে রাখতে পারি ক্লোরিন হচ্ছে আর সোডিয়াম যেটা বললাম আরো কয়েকটা এক্সাম্পল মনে রাখতে পারি ঠিক আছে তো আরেকটা পার্ট হচ্ছে ভ্যালেন্সি ভ্যালেন্সিটাও আগে বলেছিলাম তো আমি কোয়েশ্চেন আনসারই রাইট চলে যাচ্ছি তার থ্রু ভ্যালেন্সিটা দেখব তো এটার হোমওয়ার্ক থাকবে আরো কয়েকটা এক্সাম্পল ঠিক আছে আরো দু তিনটে এক্সাম্পল ক্লোরিন বা যে কোনো একটা আরো দু তিনটে লিখতে হবে 
আইসা বাড়ার দরকার নেই কারণ ওটা তো এখনো কাজেও লাগছে না দেন একটা লাস্ট পার্ট আছে যেটাতে চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট হবে দ্যাট ইজ एग्जांपल्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सम एलिमेंट्स एलिमेंट्स दैट शो और एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी जे कोएक्टा एलिमेंट जरा वेरिएबल वैलेंसी शो করছে এটা কয়েকটা एग्जांपल দেখতে হবে ঠিক আছে डिफारेंसिरा शो कर मानबल মানে নরমালি আমরা যদি দেখি ক্লোরিন এর ভ্যালেন্সি ফিক্স করা আছে ওর 1 আছে 1 হয় ঠিক আছে ওরা তো ভেরিয়েবল হবে না তাই না ক্লোরিন হচ্ছে ভ্যালেন্সি কত ওয়ান ফিক্স করেই আছে তো হাইড্রোজেন কি ভ্যালেন্সি কোথাও চেঞ্জ হয় ওটা ওয়ান করেই আছে তাই না আর যদি আমি সোডিয়াম দেখি ভ্যালেন্সি চেঞ্জ হবে তো ওয়ান করেই আছে এবার সবাই যে ওয়ান হবে তার কোনো মানে নেই তাই না डिफरेंट टाइप ऑफ होते ही पड़े तो जब हम ना मैं टू ते जो भी देखी कैल्शियम जो भी देखी वैलेंसी का तो कैल्शियम तो टू ही है ठीक है ना तो इधर प्रोसेस टा की जाना अच्छे माने वैलेंसी डिटरमिनेशन का प्रोसेस टा तो बोले सिलम तो ठीक है सर माने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोर्प ताती की पे स्टेनिक हाइड्रोन तो और तो वन इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो बना तो हाइड्रोजन पर हीलियम हीलियम में वैलेंसी क्या है हीलियम तो इनर्ट गैस है तो तो वैलेंसी को तो जीरो और तो चेंज हो बना तो हीलियम में पर तो मेटल स्टार्ट होएगा लो तो आप पर डायरेक्ट आप से जो ऑक्सीन ऑक्सीन में वैलेंसी तो ऑक्सीन की तो वेरिएबल है ठीक है तो ভেরিয়েবল হলো কারণ H2O তে ভ্যালেন্সি হচ্ছে 2 আর H2O টু তে ভ্যালেন্সি 1 হয়ে যায় ঠিক আছে তো মানে এটা ভেরিয়েবল ভ্যালেন্সি কারণ যাদেরই দেখব डिफरेंट টাইপ অফ কম্পাউন্ড অক্সিজেন এ পাওয়া যাচ্ছে তার মানে ভেরিয়েবল হয়ে গেল ঠিক আছে তো নন মেটালস এ অক্সিজেন কিন্তু হবে নাইট্রোজেনও দেখা যায় স্যার H এর অক্সাইড হ্যাঁ নাইট্রোজেন যেমন হচ্ছে কি নাইট্রিক অক্সাইড ঠিক আছে দেন কি হয় যে NO2 হয় আবার কি হচ্ছে যে N2O হয় তো তো নাইট্রোজেন কি ফিক্সড ভ্যালেন্সি না ভেরিয়েবল নাইট্রোজেন তো এই সব জায়গায় না অক্সিজেনটা ফিক্সড থাকে 2 থাকে ঠিক আছে তো যেমন সাইডে এটা লিখে রাখি যে কার ভ্যালেন্সি কি হচ্ছে এটা অক্সিজেনের ভ্যালেন্সি 1 হচ্ছে অক্সিজেনের ভ্যালেন্সি এখানে 2 হচ্ছে 
मन हलो जान पूरा बोटे पढ़ते दिए दीछी देखो <laughs> between लिखते लिखे देव तो हुईच वन A greater, greatest tendency to chemically react with metals, and final part distinguish. Distinguish between C and B. The elements glora A B C at term di thebe. Because A B C D otherwise P Q R S di dilo. Then other atomic number the thebe ase. The atomic number the dilo sabi pe jabar kono problem nahi. Atomic number na dilo problem hai. Tika sir. So part one ki bola sir right similarities between A B. Tika sir. Mane A ekta element B another element. So other ki ki similarity ase. सोडियम कमप्लीट कर तो आगे इटे भालो को देखे निकालने के इस समय आस्ते पड़े इटे नाइन ओ का जो लग रहे हैं माने एक कौन लग चें आ सेम इच चैप्टर टे इखना नाइन एस वांगे कौन डिफरेंस नहीं एक ही रोको ठीक है सर तो एलिमेंट ही आगे हम लोग की कोर्पर इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लो कोर्नर 
ঠিক আছে না অরিন্দম বলছে এইদিকে এইদিকে তাকে এবার একটু বুঝে নিতে হবে ভালো করে ঠিক আছে তো ফার্স্ট এ ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন গুলো করে নি তো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন এর কি হবে 2, 8, আর এর কথা হচ্ছে এটা তো আগে দেখেছিলাম না টু কমা ফাইভ এলো আর লাস্ট এটা কত হচ্ছে টু কমা সেটা হচ্ছে তো এবার এখানে দেখছি যে টু এইট সিক্স ফার্স্টে যেটা আছে ওটা কি মেটাল হবে না নন মেটাল হবে কারণ সিক্স যখন ব্যালেন্স ইলেকট্রন আছে তো যেমন আমি একটা আইডিয়া এখানে লিখে নিই সাইডে কি করে মনে রাখবো যে মেটাল যখন থাকবে না তো মেটাল সে লিখে রাখবো কি ওয়ান হতে পারে টু হতে পারে আর থ্রি এই তিনটের মধ্যে কোন একটা হবে ব্যালেন্স ইলেকট্রনস তো ব্যালেন্স ইলেকট্রনস এর তিনটে পসিবিলিটি হবে মেটালস থাকলে ইদার ওয়ান হতে পারে আর টু হতে পারে আর থ্রি ব্যালেন্স ইলেকট্রন হতে পারে তার বেশি হবে না যেই ফোর হয়ে গেল তখন একটা নন মেটাল ওয়েট হয়ে যাবে আদারওয়াইজ নন মেটাল হয়ে যাবে বুঝে গেছে তো তো মেটাল ওয়েট আর নন মেটাল আর নন মেটালস থাকলে আমরা কিভাবে আইডেন্টিফাই করব বলছি তো তখন তো বোঝা গেল মোর দ্যান ফ্রি হতে হবে তাই না তো নন মেটালস কার্বন যেমন হয় চারটে ব্যালেন্স ইলেকট্রন থাকে ঠিক আছে নাইট্রোজেন থাকলে পাঁচটা ব্যালেন্স ইলেকট্রন থাকে সিক্স সেভেন এটা হতেই পারে ঠিক আছে তো এগুলো আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হবে এটা তো ফার্স্টে এখন দেখছি আরো এক দুদিন পর মানে আরো একবার রিভিশন হবে তখন এগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে এটা তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন এটা তো ডাউট থাকবি ঠিক আছে তো মেটালস এ হচ্ছে ওয়ান টু আর থ্রি ব্যালেন্স ইলেকট্রন ঠিক আছে এটা আনসারটা লিখছে এটা কোন নাম্বার না এটা নর্মাল এক্সপ্লেনেশন তারপরে আনসার স্টার্ট হবে ঠিক আছে আর নন মেটালসে কি হচ্ছে ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন মনে থাকবে তো এটা তো আমরা সবারই ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন করে নিয়েছি তো কারা দুটো ফার্স্ট এডটা এটা কি মেটাল আর নন মেটাল কি হচ্ছে নন মেটাল তো এ হয়ে গেল তো ক্লিয়ারলি নন মেটাল তাই না আর বিটা নন মেটাল তো এ আর বি এর সিমিলারিটি পেয়ে গেলাম তো দুটোই কি হচ্ছে নন মেটাল হয়ে গেল ওইটা লিখলেই হলো তো বোথ আর নন মেটাল कारम्लीट करते কারণ এ কে অক্টেট কমপ্লিট করতে হবে বি কে বি কেও করতে হবে সি কেও করতে হবে অক্টেট বা ডুপ্লেট কিছু একটা করতে হবে তো এর সিক্স আছে ব্যালেন্স ইলেকট্রন তো কটা ইলেকট্রন লুজ আর গেন করতে হবে যাতে অক্টেট হয়ে যায় টু করে নিতে হবে না সিক্স প্লাস টু আর সেকেন্ড যে আছে বি বি এর কটা ইলেকট্রন গেন করতে হবে ফাইভ আছে তো ফাইভ প্লাস থ্রি করতে এইট হবে তো বি কে তিনটি ইলেকট্রন গেন করতে হচ্ছে আর যেটা হচ্ছে এই যেটা আছে কারণ এরা বলেছে যে টেন্ডেন্সি টু রিয়াক্ট উইথ মেটাল তো মেটাল কখনো মেটালের সঙ্গে রিয়াক্ট করে তো সি কখন আনসার হবে সি তো আনসারে আসবেই না তাই না তো সি তো আগেই ক্রস হয়ে গেল এটা তো আসছেই না তো এদের কি হচ্ছে এ হবে না তো বি হবে তো দুটোর মধ্যে কোনো একটা মেটালের সঙ্গে রিয়াক্ট করবে তো যে ইজিলি ইলেকট্রনটা গেন করবে সেই রিয়াক্ট করবে কারণ আমি যদি দেখি এতে এতে বলছে দুটো ইলেকট্রন নিলেই কাজ হলো তো দুটো ইলেকট্রন নেওয়া ইজি না তিনটে ইলেকট্রন নেওয়া ইজি দুটো ইলেকট্রন নেওয়া তো তখন কোনটা হচ্ছে এইটাই হচ্ছে বোঝা গেল তো ঠিক আছে তো এবার এখানে একটা লিখে রাখি কিভাবে লিখে রাখবো যে ফর এ এইট রিকোয়ার অনলি টু ইলেকট্রন এটা সেকেন্ড পার্ট এ অনলি টু ইলেকট্রনস টু complete its octet structure ঠিক আছে তো which has তার মানে এটাই হয়ে গেল তো b তে এই आंसरটা কারণ a তে হচ্ছে দুটো ইলেকট্রন গেন করলে কাজ কমপ্লিট না আর তো করব না এটা ওটা যা 
তো থ্রিতে দেখা যাচ্ছে বি এর যেটা আছে বি তো তিনটে ইলেকট্রন কে নিতে হবে আর এর জন্য হচ্ছে দুটো ইলেকট্রন নিলেই হবে তো দুটো ইলেকট্রন নেওয়াটা ইজি হয় গেইন করাটা আর তিনটে ইলেকট্রন নিতে হলে কি হতে হবে অনেকটা বেশি এনার্জি চাই ততটা এনার্জি পসিবল না তার থেকে যেটা আমরা সব জায়গায় কি দেখি শর্টকাটে দেখি ইজিএস্ট ওয়েটা তো যেখানে দেখবো যে ব্যালেন্স ইলেকট্রনটা বেশি আছে ও বেশি রিয়াক্টিভ হবে যদি সেভেন যদি কারো থাকতো আরো ভালো হতো আরো ভালো রিয়াকশন করতো আর এইট হলে কি আর রিয়াকশন করবে অক্টেট কমপ্লিট থাকলে তখন আর করবে না তখন তো আনরিয়াক্টিভ হয়ে গেল ঠিক আছে আর লাস্ট এটা বলেছে ডিস্টিংগুইশ বিটুইন সি অ্যান্ড বি ওটা কি আগেই হয়ে গেছে তাই না তো সি আর বি তো আগেই পেয়ে গেছি যেটা ওর সঙ্গে যে একটা মেটাল একটা নন মেটাল তো সি ইজ মেটাল বি ইজ নন মেটাল এটা তো কমপ্লিট হয়ে গেল 